Action Motorsport vous est présenté par la Capitale Assurance Générale, l'assureur québécois des motoneigistes. Importation Thibault et les lubrifiants Hypertech. Expérimentez l'excellence. Cette semaine, Marc-André revient dans le temps et redécouvre la motoneige avec Carl de Dion Moto. Et on parle de pneus à la chronique Quadis.net. Bonne émission! Cette semaine, direction Motorsport, c'est mon retour dans le domaine de la motoneige. Ça fait un bout qu'on essaye de me convaincre. Pas de me convaincre, mais j'ai un peu moins de temps pour faire de la motoneige. Puis... Mon retour est assez ahurissant et avec moi, je suis allé chercher des gens d'expérience pour me ramener dans le sport. Je suis avec Carl de chez Dion Moto yes à Saint-Raymond. Salut! Wow! <rire> ben, premièrement, on est super content de t'accueillir avec nous aujourd'hui parce qu'on on, on te redonne le goût à la motoneige. On te montre les nouveaux produits aussi qui ont vraiment évolué très, très, très rapidement. Puis en même temps, ben, ça te fait voir notre petit coin de pays qui est une région extraordinaire. Hein. C'est beau! À Saint-Raymond. Franchement, là, la, la région de Québec, faire la motoneige, puis vous autres, vous avez de la neige. Oui. À ce temps-ci, on est quand même tard dans la saison. Oui. Les chars, ils ont, des, ils ont des super beaux sentiers. Wow. Oui, puis chez nous, aujourd'hui, on a la chance d'être avec euh, Jeff de Stadacona, qui se trouve être le directeur de notre division de location, qui nous sert de guide aussi aujourd'hui. Oui. Euh, les gens ne sont pas obligés de posséder une motoneige. Ces expériences-là, on peut euh, les faire euh, avec les gens. Il n'y a pas de problème. On a un service de location qui est vraiment très, très bien établi. On va parler avec Jeff un petit peu plus tard dans l'émission. Oui, oui. Euh, écoutez, il faut que vous essayez ça. Puis si vous avez besoin d'essayer la motoneige, à Saint-Raymond de Portneuf, vous allez voir Carl, Jeff, vous pouvez louer plusieurs types de motoneige. C'est génial à partir d'un touring Michel. Puis ce que j'aime, c'est leur approche. C'est ça qui est le fun. Fait on va en parler plus tard parce que nous autres, on retourne faire de la motoneige. Ce qu'il nous. Une superbe journée pour faire de la motoneige. Mais je voulais vous apporter quelque chose de bien important. On est avec Jean-François de Stadacona Aventure. Jean-François tient une agence de voyage pour faire de la motoneige. Mais de la motoneige pour à peu près tous les genres, puis surtout garder le sport accessible et facile. Yes. Comment ça va, mon cher? Ça va bien, toi? Oui. On est bien Vraiment, ici. Aujourd'hui, je me fais du fun. C'est ah mon, ouais. retour, mon ah retour au ouais. niveau de la motoneige. J'apprécie beaucoup, puis j'aime le fait de. Ce que j'aime, c'est qu'on ne me pousse pas nécessairement à rouler. Yes. Puis yes. Je voulais que tu apportes ça. C'est quoi exactement que vous faites chez Stadacona Aventure? Bien, écoute, nous, en tant que tel, on est, on est très, très, très fort au niveau de la location simple, tout ça. Mais de plus en plus, nous, on est une agence de voyage. En fait, on fait beaucoup de forfaits euh, sur mesure. On fait des forfaits aussi avec des gens. T'sais, nous, euh, Stadacona Aventure, on n'a pas besoin d'être des experts en motoneige. Euh, nous, on adore euh, avoir des gens que c'est la première fois qu'ils en font. Nous, la vitesse, c'est pas ce qu'on vise. Vous avez vu les points de vue qu'on a. Euh, on a ah, tellement beau. des beaux secteurs. Puis il y a tellement aussi d'histoires tout autour de ça aussi à Saint-Raymond. Euh, écoute, euh, on adore faire de la motoneige, introduire des gens euh, qui n'en ont jamais fait. Euh, on n'a pas besoin de rouler euh, à des vitesses excessives. On s'en va dans des super de beaux points de vue. Euh, on explique beaucoup de choses euh, au niveau de la conduite, tout ça, pour apprendre, faire connaître la motoneige à ces gens-là. Euh, on n'a pas besoin euh, d'être un courseur. Euh, C'est la première fois qu'on en fait, il n'y a pas de problème. 
Écoute, j'ai des, des personnes qui, au-dessus de 80 ans, euh, qui viennent avec nous guider. Euh, tu sais, c'est super beau, eux. Ah, c'est fun, ça. Ah oui, c'est le fun. Ils n'ont jamais fait de la motoneige. Ils arrivent dans des secteurs ici, autant au niveau à l'international que même du Québécois. Euh, on fait des super forfaits. C'est du sur-mesure. On peut aller chercher les gens jusqu'à l'aéroport. Euh, on les amène chez nous. On, on s'occupe de tout l'hébergement, la restauration, un tout inclus, un clé en main. Euh, ensuite de ça, bien, on les amène dans des endroits comme vous voyez aujourd'hui. Écoute, c'est mémorable. Nous, quand même en tant que guide, euh, quand on s'en va là ici, euh, c'est tellement beau, tu oublies tout ce qui est autour, puis tu roules, tu t'assures que les clients suivent en arrière, puis on roule à 30, on roule à 50, on roule à 70. Nous, on est content de rouler, on est content d'assister ces gens-là, de bien les encadrer. On a des super de bons guides, puis euh, on les amène dans des endroits extraordinaires. De la, de la patience. C'est sûr. sûr. Moi, c'est mon retour en motoneige cette année. Ça fait plusieurs années que j'en ai pas fait là, vraiment en sentier. J'ai plus fait des tests et des choses comme ça. Mais vraiment, faire du sentier aujourd'hui, c'est le fun de voir qu'on on peut le faire de façon accessible. Euh, puis quelque chose que j'aime beaucoup, c'est qu'on a aussi des motoneiges qui sont en location, oui. euh, qui ne sont, euh, sont pas intimidantes. Non. Ce n'est pas des choses violentes comme des, 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 des 4 temps, des 900 cc, des choses comme ça. Exact. Ça donne, c'est des, des motoneiges qui sont souples, exact. qui sont faciles à conduire. C'est facile de t'adapter à ça. En tout cas, moi, c'est ça que ça a été pour moi. Puis ouais. j'ai bien, Effectivement. Ai bien Effectivement. aimé. Vous allez voir tantôt aussi, on va vous préparer une petite surprise, un petit setup qu'on fait avec nos clients aussi. Euh, puis quand on part en motoneige, euh, c'est vraiment euh, aussi, il y a de l'expérience là-dedans. Euh, on fait des dégustations de, de produits, du terroir ici. Euh, c'est vraiment tout qu'une expérience. Puis vous allez voir, là, on, on a du fun. Puis écoute, quand on part dans ces régions ici, dans la région de Saint-Raymond de Port-Neuf, c'est incroyable. C'est incroyable au niveau des sentiers. Comment est-ce qu'il y en a autant qu'on peut en faire en sentier, puis autant qu'on peut en faire hors sentier. Parlant de sentier, ouais. on y est retourné. On y va. Ouais. T'es prêt? Yes. On revient un petit peu plus tard. Moi, je retourne en moteur. Après la pause, la suite de notre randonnée avec les motoneiges skidoo de Dion Moto. Ce volet vous est présenté par les lubrifiants Hypertech. Expérimentez l'excellence. Cette semaine, dans la chronique Hypertech, on est chez ADM Sport à Québec avec Gabriel, des produits Hypertech. Mais on ne parle pas d'huile, on ne parle pas de graisse, on parle d'un produit d'esthétique que j'ai essayé récemment. Ça s'appelle le T-Gel. Salut, Gabriel. Salut, Marc-André. T-Gel, j'aimerais ça qu'on puisse faire découvrir ça à nos téléspectateurs parce que moi, c'est un produit que j'ai essayé et j'ai vraiment aimé. Là. Oui, bien, en fait, c'est un lustreur à base de silicone qui est fait dans le but de garder l'aspect d'origine de tout véhicule euh, automobile, VTT, moto. Euh, ça protège contre les rayons ultraviolets et aussi ça l'aide pour nettoyer. Okay, mais c'est pas un push-push miracle, là, ce produit-là. Là. Non, non, c'est vraiment un gel. OK, c'est une gelée, fait que oui, tu t'appliques sur une guenille puis tu t'appliques sur Exactement. Ça. OK, c'est ça qui est le forme. Ça, ça fait revenir les plastiques comme ça, là. Voilà, les plastiques Exactement, noirs oui. qui sont supposés, qui sont gris. C'est on... comme une remise à neuf, en fait. OK. okay. Ça, euh, on parlait aussi de moulure tantôt hors caméra. Euh, des autos? Oui, euh, c'est bien de l'appliquer sur euh, des moulures euh, extérieures ainsi que les caoutchoucs des véhicules. Avant d'effectuer une cire, on applique ça et ça permet d'empêcher euh, les dépôts de résidus de cire pour t'sais, vraiment t'sais, permettre un fini impeccable. Tu sais, quand mon oncle René il sort sa Turtle Wax <rire> le samedi, là, puis après ça, les moulures noires de son char sont toutes blanches, pleines de cire. Mais c'est ça que ça fait. Là. Exactement. C'est vraiment un avantage du produit. Et également, on peut l'appliquer euh, sur plein de choses, que ce soit moulure intérieure, extérieure d'un véhicule, euh, sur les ailes euh, d'un du, VTT, euh, d'une moto. On peut même l'appliquer aussi sur euh, des meubles qui sont faits en résine de synthèse. Ça, c'est cool. Mais ce qui est le fun aussi comme effet, c'est le nettoyage. Moi, j'adore ça. C'est pour ça que j'adore ce produit-là. C'est parce que tu le mets sur, ton, sur tes plastiques. Puis moi, je course dans la boue. Je fais des courses de boîte en VTT. Puis c'est tout le temps un cauchemar à laver ma machine. Avec le T-Gel, ce qui est le fun, c'est que je peux juste passer l'eau avec ma machine à pression. Puis ça part. Exactement. Puis moi, ce que je veux faire, c'est que je veux l'essayer pour nos téléspectateurs. Oui. On y va-tu? On va faire ça. All right.
C'est simple. Pour l'appliquer, on prend le produit, on applique libéralement sur un, sur un chiffon de type euh, microfibre, de préférence, et on applique libéralement une première couche et ensuite on vient, on vient lustrer avec la, la microfibre et les résultats sont instantanés. C'est ça qui est vraiment oui. cool. Mais L'essentiel, c'est que ça soit dans une surface propre et sèche. C'est le seul préalable et on l'applique et euh, c'est comme ça que le produit va durer le plus et il va vraiment, avoir, euh, va vraiment être au niveau esthétique qu'on va voir la différence. C'est ça que j'aime, mais en même temps, qu'est-ce qui fait que... Parce que le, des produits illustrants, il y en a oui. comme ça. On n'est qu'à aller faire un tour dans un magasin grande surface puis il y a des racks pleins. Exact. Qu'est-ce qui fait la différence du T-Gel versus ces produits-là? Là? En fait, on peut le voir tout de suite, euh, juste un produit qui a été fait euh, avec euh, de l'émulsion, en fait. Euh, notre produit est 100 euh, silicone, donc... Euh, c'est pour ça qu'il est clair. Exactement, c'est pour ça qu'on voit la différence euh, beaucoup, donc il est beaucoup plus euh, agressif. Euh, il, il va vraiment faire le travail à, à 100 c'est 100 silicone, donc euh, va durer plus longtemps et on va vraiment le rencontrer au niveau esthétique. Là, on va vraiment voir la différence comme on peut voir là. Parce que la durabilité, c'est ça le plus important. Sur ma machine à boîte, moi, la machine que je course avec en compétition, deux, trois courses, là, puis on parle de lavage effrayant parce que la machine est rendue noire. Oui. Euh, ça paraît encore. Puis sur un véhicule comme ça, vous allez voir que quand ça, quand, quand ça va commencer à revenir un petit peu plus vieux comme ça, les délais sont encore plus longs. Fait que c'est vraiment... C'est durable. C est, c est, ça t'offre, puis ça marche. Je vous le jure. Essayez ça, c'est cool. Hey, c'est tout le temps qu'on a pour aujourd'hui. Merci beaucoup, Marc-André. On vous voit à la prochaine chronique. Il est L'essai de la semaine est une présentation de Diomoto. Diomoto, l'aventure commence ici. Après plusieurs heures de motoneige, ouf, on est rendu à l'heure du dîner. Carl, c'est mon gars. C'est malade. On se ouais. fait vraiment, vraiment du fun. Puis à Saint-Raymond, puis dans ces environs-là, il y en a de la neige. C'est vraiment le fun. Début mars, température parfaite. Je trip. Vraiment, merci de m'avoir amené. Ça fait plaisir, c'est une journée idéale. Euh, tu peux pas... Tu peux pas T'as pas froid. On a un petit feu en arrière. Ouais. Jeff nous a fait ça. C'est ma... magique. Oui, Jeff, le, le, le super guide dans la yeah. Daniel Boone, mm. nous a parti un feu mm. avec je sais pas quoi, mais il a réussi à le faire. <rire> c'est spécial. Mm. Puis, je reviens avec les motoneiges, les motoneiges skidoo. J'adore... J'adore l'expédition 900X. Je sais pas, c'est moi, c'est ma... C'est ma plateforme de petits vieux, ça a l'air. Euh, J'ai bien aimé les autres, mais les autres, c'est un peu maniaque, ça roule pas mal. Ça, c'est vraiment le fun pour faire justement ce genre de conditions-là qu'on a là. Moi, j'adore. En fait, le 900i, ça représente vraiment un gros pourcentage de nos ventes. C'est un moteur qui est vraiment super sur bien, bien, bien des points. Puis là, à l'heure où on se parle, bien, tout le lancement de la ligne 2019 Motoneige Kidou est sorti. C'est là. Euh, c'est là que ça se passe. Ouais. Puis on a vraiment des bonnes nouvelles. Oh, oh, joie. <rire> joie. Quelque chose que, même quand moi, je travaillais euh, pour un concessionnaire, un concessionnaire BRP, quand j'ai vu le 900S arriver, j'ai dit, un jour, ça va arriver. Et c'est finalement arrivé. On a une motoneige Skidoo avec un moteur 900S turbo compressé. Yes! De 150 HP. En 100, fait, 150 euh, poney, c'est quand même spécial. Là. Oui. Puis ce, aussi, ce qui, est, ce qui est important de mentionner, c'est que toute les, euh, la série Renegade, Grand Touring, Expedition Sport, sont maintenant sur la nouvelle plateforme Génération 4 
avec les moteurs 4 temps incorporés dedans. Il est ça va... temps. Ouais. Le moteur, oui, c'est important, c'est une chose, mais le châssis est tellement hallucinant. Là, avant... On a beaucoup d'avantages avec la génération 4. Là, au niveau euh, position avancée, euh, rigidité du châssis, euh, la centralisation de la masse, ouais. c'est vraiment des machines là, que... il y a une bonne différence avec les châssis précédent, XS, XM, etc. Mais le fameux 900S Turbo, on le retrouve, <rire> entre autres, dans le Renegade XRS, Renegade X, le grand touring. Imagine-toi donc, un grand touring, ça, je 900S disais. Turbo, ça va être super. Avoir un moteur, parce que le 1200, il est très bien, c'est un bon ouais. moteur, mais avoir de quoi qu'il est un petit peu plus réveillé. Puis d'après ouais. moi, c'est ça qui va arriver avec le 900S Turbo, c'est qu'on n'aura pas une, une allonge à n'en plus finir. On va avoir, parce que moi, je le connais, le 900 Turbo, dans le, le Mavic X3, X3. Et croyez-moi, c'est vraiment wow! Fait que je l'imagine dans quelque chose qui pèse à peu près 700 livres de moins. Ah, ça va être super. Ça va être explosif, c'est vraiment bien. Ouais. Hey, on va aller manger. Ouais. Après ça, on retourne, on, on, on retourne dessus. Ah oui, ouais, on moi, va aller je... faire une stride. On a toute l'après-midi, mon gars. <rire> moi, je suis craqué. <rire> hey, vraiment, c'est le fun. Saint Raymond, ça va à peine. Puis vous autres, les débutants, si jamais ça vous tente de vraiment essayer le sport, facilement, abordable, puis qu'on soit adapté à vos besoins. Allez voir Jean-François. On peut, on peut le rejoindre via vous autres chez Dion. Ah, ben oui, c'est sûr. Génial. Fait que, on se revoit un petit peu plus tard. Moi, je retourne. Cette semaine dans la chronique des importations de Tibouche avec Dave Oakley. Et cette semaine, Dave, on parle de quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. Les téléphones cellulaires. Parce que les téléphones cellulaires ont maintenant la fonction d'avoir iQuad, qui est un système de, de cartes GPS euh, offert par la Fédération québécoise de Club Quad ou en motoneige par la FMCQ. Euh, mais on n'est pas rien avec ça. Justement, la JV ont sorti le Smart Clip. Le Smart Clip, comme vous l'avez dans votre main, est disponible en deux différentes formats, deux grandeurs, dépendant de la grosseur de votre téléphone. Donc, si on est rendu des <rire> téléphones en de grosseur. C'est un système de fixation universelle avec un pivot RAM mount. Euh, comme tu peux le voir, elle est faite en vraiment robuste, en très haute qualité de construction. C'est la qualité qui est importante à voir là-dessus, parce que ah, c'est dur à voir à la télé, là, mais je, je vous dis franchement, c'est bien fait. C'est pas compliqué. J'en veux un, moi. Quand que tu le sers, tu vois, il y a trois points de fixation qui ça donne la pression avec un ressort mécanique à l'intérieur. Puis aussi, il y a un ruban qui vient avec, supplémentaire, que au cas que, justement, que ça brasse, que vous êtes dans les, euh, des conditions hors route, on est capable de sécuriser notre, euh, notre téléphone là-dessus pour pas la sûr, perdre. C'est parce side by side, euh, ça peut même aller sur une poignée de, quoi, de quatre roues, mais c'est parce que ça brasse beaucoup. Fait que, pour ne pas endommager votre téléphone, parce que les téléphones, maintenant, valent des 6, 7, 800, 1000 dollars. Moi, c'est pas compliqué. J'en veux un. Dave, je m'en repose de ça sur ma machine. Salut! <rire> Cette chronique vous a été présentée par Importation Thibault. Après la pause, on parle de pneus et on conclut notre randonnée de motoneige. Cette semaine, on parle pneus. Les pneus de VTT en particulier, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup parler sur l'Internet. Il y a beaucoup de gens qui, qui ont des, des opinions envers les pneus. Et moi, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est vous éclairer votre lanterne pour comprendre c'est quoi exactement les types de pneus et comment ça fonctionne. On commence avec un pneu. Euh, c'est un pneu genre un tout-terrain qui va faire un petit peu de tout. Euh, mais c'est un pneu à carcasse croisée, ce qu'on appelle un « bias ply » en anglais. Ces pneus-là, c'est la vieille technologie. Euh, C'était fait comme ça euh, dans les années 60, 50, 40. C'est la carcasse du pneu est montée comme ça. C'est croisé, un croisé, un croisé. Et c'est un petit peu moins résistant euh, au niveau de l'usure, mais par contre, euh, la traction est vraiment excellente et ça bouge beaucoup. Donc, on va avoir aussi des flancs beaucoup plus résistants sur euh, ce type de pneu-là. Un avantage des pneus à carcasse croisée, c'est le prix. Les pneus les moins dispendieux que vous allez trouver sur le marché, c'est des carcasses croisées. Ça travaille bien. 
Euh, il y en a plusieurs marques. Là. là, on a un nitro de traction, mais il y a plusieurs, plusieurs marques. Puis c'est ce qui est de plus abordable sur le marché. Mais quand on veut passer aux choses un petit peu plus sérieuses, on passe au pneu radial. Le pneu radial, c'est exactement comme sur votre voiture. Toutes les voitures aujourd'hui roulent des pneus radiaux. Et la plus grande euh, capacité du, du pneu radial, sa plus grande qualité, c'est la carcasse. Au lieu d'être une carcasse croisée comme ça, on va avoir une carcasse qui est radiale. Qu'est-ce que ça fait, ça? C'est moins, euh, moins dur sur la machine, c'est plus facile de les faire rouler. On va aussi avoir une bande d'adhérence beaucoup plus grande et donc plus de précision au niveau du pneu, ainsi que les flancs. Les flancs, vous allez remarquer, sont un petit peu plus mous. C'est différent au niveau de la conduite. C'est plus précis, une meilleure adhérence, meilleure usure. L'usure va être beaucoup plus longue à faire, mais il y a un prix à payer pour un pneu radial. C'est ce qui est rendu le plus euh, populaire maintenant, surtout sur les autoquads ou les machines un petit peu plus lourdes. On passe maintenant aux choses sérieuses. <coughs> 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 Les palettes à boîte. C'est un pneu qui est très, très spécialisé, mais avec l'avenue... Avant, on avait des pneus, là, comme un tracteur et des grosses palettes. Euh, ça, c'est un pneu de technologie. C'est fait par la compagnie Super ATV. Euh, ça nous est fourni par ATV Tires Canada. C'est un pneu qui a l'air vraiment très, très agressif. Hein? Mais quand on le regarde de près... Ça, c'est un pneu à carcasse croisée, d'ailleurs. Regardez bien la technologie en arrêt de ce pneu-là. Avez-vous remarqué? Il y a toujours une assise. Le pneu touche toujours par terre, partout. Ce qui veut dire que, même si c'est une grosse palette à boîte, si on peut s'amuser dans le bois avec, on peut rouler en sentier avec ça sans, sans avoir l'air d'avoir le Parkinson. C'est plus dispendieux, oui, mais c'est bon pour les gens qui vont faire du hors-sentier, de la course dans la boîte. Mais ça peut être bon aussi, euh, la personne, euh, certains chasseurs apprécient ça dans des conditions un petit peu plus extrêmes. Mais ça, c'est vraiment le gros kit. Disponible chez nos amis, chez ATV Tires Canada ou euh, votre concessionnaire local. Cette partie d'émission vous a été présentée par Quadis.net, le webzine du Quad québécois. Fun, écoute, je capote littéralement à un point tel que je crois que je vais redevenir motoneigiste. Regarde, merci, Carl. Ah, C'est clair qu'on allait te donner la cure, <rire> puis en plus, ben. T'es tout le temps le bienvenu. Si on répète ça à chaque année, moi, je demande pas mieux. Regarde, c'est super le fun. Ouais, hum. on, va, on va se faire du fun au bout. Mais euh, il y a quelque chose que je, voulais, que je voulais parler avec toi. Dans le temps que je travaillais chez BRP, il y a quelque chose qui arrive à toutes les années. Puis qu'à toutes les années, il y en a plein qui passent à côté, puis ils l'oublient. Ouais, c'est ça. Et c'est la fièvre du printemps. Je ouais. sais, ça a l'air d'une grosse pub, mais j'avais tellement de clients, moi, qui arrivaient à l'automne, puis ben, il n'y en a ça. plus de machines. Parle-moi un petit peu de ça. Bien, c'est important parce que quand la saison de motoneige finit, les gens, souvent, ils n'ont pas toujours la tête à ça. Mais présentement, là, c'est la plus grosse vente de l'année pour les motoneiges qui doux. Euh, tu peux fait... les acheter de suite? Oui, pour livraison à l'automne. Euh, les gens donnent un dépôt de 500 pour réserver le motoneige pour l'an prochain. Mais ce que ça donne comme avantage... Écoutez bien, là! <rire> les meilleurs promos de l'année, point final. <rire> la seule, le seul temps de l'année qu'on peut avoir des motoneiges avec une garantie de 4 ans, c'est vraiment présentement. Et aussi, des, molets, des modèles exclusifs du printemps, tels que l'Expédition SE, les, tous les modèles X, XRS, Renegade, Summit, etc. C'est vraiment important de le réserver au printemps jusqu'au... 13 avril, on dit aux gens là, le 11 avril pour ne pas être à toi à dernière minute, mais bref, il euh, ne faut, euh, faut, pas, faut pas manquer cette occasion-là, c'est sûr. La fière du printemps, c'est maintenant. Essayez de passer votre précommande pour votre, votre motoneige Skidoo tout de suite, parce que moi, je pense que je vais aller m'empoigner. Good, man! <rire> c'est fini pour aujourd'hui. On vous revoit à la prochaine émission. Ciao!
Action Motorsport vous a été présenté par la Capitale Assurance Générale, l'assureur québécois des motoneigistes. Importation Thibault et les lubrifiants Hypertech. Expérimentez l'excellence.